ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ആ യോ എല്ലാവർക്കും റിഡോട്സ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാത്സ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല നേരിട്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അല്ലെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന് കാരണം ഈ എക്സെപ്ഷനാണ് പക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്യൂട്ടി എക്സെപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് എന്നാൽ ഓക്സിജൻ എക്സെപ്ഷനിൽ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് കേസാണ് പെറോക്സൈഡും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ മൈനസ് വണ്ണാണ് കാണിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡാണ് അവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ടർ പോലുള്ള മെജോറിറ്റി കോമ്പൗണ്ടിലും ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് എന്നാൽ ഓക്സിജൻ എക്സെപ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കേസ് പെറോക്സൈഡ് മൈനസ് വൺ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അതായത് ഓക്സിജനേക്കാളും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ പോലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ക്യാൻ ഷോ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം ഫ്ലൂറിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും പറ്റില്ല ഫ്ലൂറിന് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് കാണിക്കും രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറിൻ മൈനസ് വൺ രണ്ട് ഫ്ലൂറിന് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഒ ടുവിന് പ്ലസ് ടു ഓക്ക് പ്ലസ് വണ്ണ് അങ്ങനെ ഫ്ലൂറിൻ പോലുള്ള മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഓക്സിജന് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് പക്ഷേ എക്സെപ്ഷൻ ഹൈഡ്രൈഡ്സിൽ അത് മൈനസ് വൺ ആണ് കാണിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജനെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് വണ്ണും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെജോറിറ്റി കേസിലും പ്ലസ് വൺ ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രൈഡ്സും മൈനസ് വണ്ണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല ഫ്ലൂറിൻ ഓൾവേസ് ഷോ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്പർ ടു കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവനിൽ സി ആറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം സി ആറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയില്ല എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് സി ആർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് എച്ച് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് രണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ടു ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് ടു ഏഴ് ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വരും കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൽ മാംഗനീസിൻ്റെത് നമുക്ക് അറിയില്ല മാംഗനീസിൻ്റെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെത് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വന്നത് ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് ടു ആണ് നാല് ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇനി അടുത്തത് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അറിയില്ല രണ്ട് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ടു എച്ച് ഓക്സിജൻ്റെത് മൈനസ് ടു ഏഴ് ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ടു എച്ച് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു ചാർജ്ഡ് സ്പീഷ്യസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ ആണ് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് റോമൻ നമ്പറിൽ എഴുതുന്നു സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷനായി ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ അയേണിൻ്റെ അത് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കണം കാരണം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ സീറോ കിട്ടണം അപ്പം അയേൺ ടു സീറോ റോമൻ നമ്പേഴ്സിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലാസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
വൺ വേർഡ് ആയിട്ടല്ല വൺ മാർക്കിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്രോപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റിഡക്ഷൻ സച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്പ്രോപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എക്സാമ്പിളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചൂടാക്കുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചൂടാക്കുന്നു അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്സിജൻ എവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ചൂടിൽ ആ വാട്ടർ എവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സ്റ്റീമായിട്ട് ഇനി നോക്കാം ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെറോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ എക്സെപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നു വാട്ടറിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ സാധാ പോലെ മൈനസ് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എലമെൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ എലമെൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ള ഏതൊരാളും സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് കാണിക്കുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ മൈനസ് വണ്ണ് കുറഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ടു ആയി മൈനസ് വണ്ണ് കൂടിയിട്ട് സീറോ ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം സ്പീഷസ് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഓക്സിഡേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റിഡക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷനെ ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് പെർമാംഗനോമെട്രി എന്താണ് പെർമാംഗനോമെട്രി ആയാലും ഡൈക്രോമെട്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് റിഡോസ് ടൈട്രേഷൻ ആണ് പെർമാംഗനോമെട്രിയും ഡൈക്രോമെട്രിയും റിഡോസ് ടൈട്രേഷൻ ആണ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെക്നിക്കിനെയാണ് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആയിരിക്കും പെർമാംഗനോമെട്രിയിലുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡൈക്രോമെട്രിയിലുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമെട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് വേണം ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വേണം പെർമാംഗനോമെട്രിയിലുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഡൈക്രോമെട്രിയിലുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഇനി പെർമാംഗനോമെട്രിയിൽ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു കെമിക്കൽ നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഡൈക്രോമെട്രിയിൽ അങ്ങനെയല്ല റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യണം ആ കെമിക്കലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൈക്രോമെട്രിയിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൈഫീന ഇലമീനാണ് പക്ഷേ പെർമാംഗനോമെട്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഈസ് അബൌട്ട് ഗാൽവനിക് സെൽസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമെങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ അതുണ്ട് ഇവിടെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ സിങ്ക് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നീല കളർ സൊല്യൂഷനിൽ കോപ്പർ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒന്ന് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് രണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി നൗ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കാം അത് ഓർക്കാൻ ഈ കോഡ് ആലോചിക്കുക എ സി ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുക ആനോഡ് ടു കാത്തോഡ് കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാത്തോഡ് ടു ആനോഡ് ഇവിടെ ആനോഡ് സിങ്ക് ആണ് കാത്തോഡ് കോപ്പർ ആണ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ C പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് സി ഒ ടു ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ആണോ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ആണോ എവിഡൻലി ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കാരണം രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് മൂന്നാമതൊരാളുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു എസ് ഒ ത്രീ അത് ടു എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് വരും ഇതും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിവിങ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇതും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവയൊക്കെ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് 
ഇത് ഇതും ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ല കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരാൾ പോലും എലമെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിലില്ല ഒരു ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എലമെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് റിഡോക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് റിഡോക്സ് അല്ല ഇതൊന്നുകൂടി ഓർക്കുക കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റിയാക്ടൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ എലമെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എലമെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡിക്കമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ് എന്നാൽ ഇത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു അയൺ നെയിൽ ഡിബ്ഡ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അയൺ നെയിൽ എഫ് ഇ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അയൺ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലിന് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം റിയാക്ഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എഫ് ഇ പ്ലസ് യു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവിങ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു ബ്ലൂ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഗ്രീൻ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആവും നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം വല്ലാതെ ലോങ് ആയിപ്പോകും അപ്പം അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നൗ ഷെയർ ദീസ് വീഡിയോസ് ടു ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ബോർഡ് എക്സാം ഫീൽ ഫ്രീ ടു കമൻറ്റ് യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യ